coisas, né? A gente tava tirando cartinha no intervalo. Era pro tutu, mas eu não vou contar o que era. É verdade. Agora, tem muita gente que muitas vezes fica na ansiedade esperando pra ter a sua resposta, a sua pergunta. Verdade, mas, é. gente, não é a Maria Itália que escolhe, não sou eu que escolho. Não. E a produção vai... Opa, cuidado, Dóris. Vai puxando de uma forma aleatória para conseguir atender no tempo certo todo mundo, né? É verdade. Por mais que eles é, tenham vontade, mas existe um tempo, é. né, Cátia? Senão eu ficaria aqui o dia inteiro. Né? E outra, né? O tempo lá de cima, que às também. vezes não é o tempo que a gente espera. Eu também sou é ansiosa, eu também bem isso. É. Então, a primeira, quem é? Sueli de Fátima Alves da Silva. Nasceu... No dia que eu nasci, 1 de fevereiro, só que ela é 65. Minha vida está complicada, triste, parada. Será que tem alguma melhora logo para mim? Vamos ah, ver, Sueli. Sueli. Vamos ver, Sueli. É, a vida dela realmente está tá complicada. Assim, né? De verdade, porque a serpente é envolvida dentro de uma energia muito negativa. Ela vai ter que buscar ajuda, Kátia, para ela conseguir sair disso. Senão, ela fica um ciclo. Nesse ciclo vicioso. Fica né? ciclo vicioso. Ela não consegue sair disso. Ela realmente vai ter que buscar ajuda para conseguir sair dessa energia aí. Quando você fala em ajuda, é ajuda espiritual? Ajuda espiritual. Porque é uma hum. carga negativa que está sobre ela. Não é que ela é negativa ou que as coisas estão sendo negativas. Infelizmente, muitas vezes atinge em nossas vidas é negatividade que nós nem sabemos como que entrou na nossa vida. Mas a gente ao mesmo tempo pode também aprender a se proteger Sim, com certeza. Que, porque essa energia pode chegar perto de todo mundo. Mas por que que de alguns a energia bate e não entra? Exato. E por que de algumas pessoas a energia... É que alguma entrando? coisa aconteceu nesse decorrer aonde as pessoas ficam mais vulneráveis é aonde é. cai a vibração de proteção é. e ali entra. É então alguma coisa aconteceu, houve aí uma queda dela de escudo, vamos dizer assim, escudo protetor. E acabou atingindo ela, porque pegou em todas as áreas, porque essa carta não é em uma coisa. É bem o que é ela disse. Em, em todas tudo, as né? áreas. Isso independe de religião, isso é religiosidade, Exatamente. né? Exatamente. Kátia, as pessoas têm que entender, às vezes fala assim, ah, eu sou católico, mas não é cristão. Uhum. E às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho uma religião, mas ela é cristã. O que é ser cristão? O ser cristão, Kátia, é você amar e saber que tem um Deus maior. Não interessa, as pessoas falam assim, Itália, você fala sobre Umbanda, sobre Candomblé, você fala sobre igreja, afinal de contas, qual é a tua religião? Eu falo para as pessoas, para mim, todas as religiões são o corpo de Deus. Mas não são vários os caminhos? As religiões não são caminhos que levam para o mesmo objetivo? Exatamente. Por isso cada um acho que tem que buscar aquilo que se encaixa mais se encaixa. naquilo que crê. E, e, né? Porque todas elas querem chegar no alcance de Deus. Por isso que eu é. falo que religião é o corpo de Deus. Não interessa qual religião você está. Deus de que o seu coração está puro. Religião não é aquilo quando você está recebendo o benefício e você crê em Deus. Quando você não está, ah, Deus me abandonou, eu não acredito hum. mais nisso, ou naquilo ou naquilo outro. Ser cristão é amar a Deus acima de tudo, independente se você está bem financeiramente ou não, ou não com é saúde ou sem saúde, você crê, é a tua crença, é a tua fé. Então a Sueli, dentro do que ela acredita, Exatamente. ela tem que buscar ajuda ela espiritual, Ela tem que buscar né? ajuda espiritual. Boa sorte para você, viu Sueli? Vamos ver mais uma? Silvana Alves, nasceu dia 2 de setembro de 78, sou psicóloga e gostaria de saber se vou prosperar em minha profissão. Vamos ver, Silvana. Silvana. É, hoje as cartas estão tá um pouco complicadas, né? Ah, Aqui ela está falando em prosperar e a carta vem dizendo para ela tomar cuidado com prejuízos, é. né? Prejuízos de todas as ordens, tanto financeira como ela mesma. Que uhum. é como se ela estivesse tendo um desgaste muito grande e recebendo muito pouco. Então ela tem que começar a avaliar, ver o que, que está acontecendo para as coisas começarem a caminhar. Mas tome muito cuidado com futuros prejuízos. Boa sorte para você, Silvana. Vamos ver mais uma? Raquel, nasceu dia 20 de julho de 82. Estou disponível para o mercado de trabalho desde abril. Hoje recebi uma oferta de emprego, mas recusei. Pois não achei atrativa. Será que fiz bem? Ainda vou receber uma outra proposta boa? Vamos ver, Raquel. Raquel. 
Sim, ela vai receber vai? porque a notícia que chega, o convite que essa carta ela representa. Convite, notícia, notícia que chega e contrato. Ai, que bom. É uma carta que representa tudo isso. Então, dentro da pergunta, ela vai ter uma outra proposta de emprego? Sim. Sim. Ela vai ter ainda dentro desse ano, porque está muito assim... Rápido, Rápido. Né? Ela vai ter ainda esse ano e aí sim ela vai conseguir fechar o um contrato, seria ser contratada, então, né? Pelo visto, ela fez bem de recusar. Ela fez bem, ela que fez bom. bem. Que, que tem logo outro aí vindo. Que ótimo, é. que bom. Boa sorte pra você, depois conta a novidade, hein, Raquel? Deixa eu ver mais uma. Elizabeth nasceu dia 22 de julho de 58. Será que um dia eu vou encontrar a minha cara metade? Vamos Onde está a cara metade da Elizabeth? Meu Deus, vamos ver tá aqui. Nossa. Ape Mari, olha isso. <risos> ela vai junto. encontrar sim. Vai. E, e vai ser bem interessante que a pessoa vai chegar hum. se declarando, não é que vai... Ela já conhece? Já conhece, é uma pessoa que só que falta a pessoa se declarar. Hum. Então, a pessoa vai se declarar para ela. bom, hein? Demora? Então, não demora, não demora porque é, rápido, é uma carta né? de imediatista, né? Gente, que beleza, arrasou. É, Beijo pra bom, você, né? Beth. <risos> Gente, eu nem vejo onde ela põe não, a carta, viu? Não vi. A próxima é a Lúcia, nasceu dia 6 de outubro de 94. Quero saber se vou conseguir mudar de casa ainda este ano. Moro em Quintal, as divisões das contas não estão sendo justas, não é um bom lugar para o meu filho. Vamos ver. Vamos ver, Lúcia Beatriz. Ela consegue então. sim. É uma carta positiva dentro do que ela pergunta. Vou conseguir mudar ainda esse ano? Consegue sim. E ela vai encontrar a paz que ela quer. Ah, que ótimo, né? É, porque a árvore, você vê que é a cabala, né? Uhum. Com arco-íris, quer dizer, paz, harmonia e crescimento. Então que ela ótimo. vai conseguir sim. Ainda esse ano? Ainda esse ano. Ai, que beleza, Lúcia. Depois conta pra gente, tá? Que bom, tá? Volta pra gente fazer a simpatia. Simpatia ao boi, aproveitar. A gente já vai anotando. É verdade. <risos> bom, como que vai ser essa simpatia? Bom, é a mesma pra quem aqui. quer alugar? Quem quer alugar. E pra quem tá querendo que alguém alugue seu imóvel? Quem quer alugar, quem quer que as pessoas aluguem o próprio hum. imóvel ou... ou... Até mesmo quando está havendo confusão de documentação, que não consegue desenrolar. É porque às vezes está meio emperrado, né? É, que tem, às vezes, está tudo certo, mas está ah. tudo errado na documentação. Kátia, olha, é muito simples. Você vai pegar... Tem que ser uma casinha assim? Não precisa ser tão não. grande assim, tá? Ah. Ela pode ser bem menor. É que eu não achei uma menor. Mas pode ser a foto de uma casa? A não, minha casa? Não, não. tem, tem que, que ser, ser assim. uma casinha. Tá. Tá? Então você vai pegar uma casinha, pode ser pequenininha, tá. e é assim, eu costumo fazer com três iguais. Três, três casinhas? casinhas iguais. iguais. Tá. Aqui você colocou, sem procura, ver casinha que tem abertura. Olha, Kátia, essa daqui tem, tem uma janela? abertura. Aqui, ó. Ela ah, tem na abertura lateral. na lateral. São tipo aquelas casinhas, é fachachá, que a gente usa para miniatura. Isso. Em loja de artesanato é baratinho, baratinho. Realmente. É super barato, é. Kátia. Não é uma coisa cara. O que, que você vai fazer? Comprou a casinha. As três. As três casinhas. Não ah. precisa ser tão grande assim, pode, pode ser, ser pequena. pequena. Aí você vai pegar, no momento que você estiver calma, tranquila, com pensamento bem arejado, né? Tá, positivo. O positivo, você vai escrever o teu nome e o seu desejo. Se for alguma casa que você já tem, mas que a documentação está enterrada, está com problema, você coloca todos os dados do imóvel. Coloca o endereço, o endereço tudo certinho. Tudo certinho. Se tiver algum problema que está em fora ou alguma coisa então, assim. Meu pro... é... A comarca mas... onde está, tudo certinho. Mas não direitinho. preciso colocar... Quero que se realize, não preciso disso. Não, é só não. colocar as informações. As informações. Aí, colocou. A pessoa que quer alugar. Eu peço ao universo e todas as forças superiores que faça com que eu consiga encontrar onde eu vou ser feliz. A casa que eu vou é, ser então, feliz. É que às vezes a gente fala, eu quero aquilo. E aquilo não está vindo justamente porque não é o melhor para a gente. Que não é o melhor. Peça o que você vai ser feliz. É. Porque às vezes, Kátia, você pede aquilo ali, uma coisinha assim, e Deus pode te dar uma bem melhor. É, mas aí então... às vezes a gente tanto pede que Deus fala, tá bom, você quer? Tá bom. Aí depois fala, porque eu fui pedir isso? Então. Exatamente. E não vai nem poder se queixar, porque não. recebeu o que pediu, é, né? É então, você coloca a casa, o que é melhor. Tá. Se é para alugar... 
que eu alugue. Se é para comprar, que eu, que eu compre. compre. Vai colocar dentro da casinha. Uhum. Depois disso, o que, que vai fazer? Olha aqui, Katia, eu vou até cortar. É manjericão. Ah, eu adoro. Eu tenho tanto manjericão em casa. É uma coisa é bom, muito né? interessante. Nos outros países, Kátia, na, na Europa principalmente, aqui no Brasil é a ruda que se usa para quebrante, olho afastar gordo, mal afastar, olhado. mal olhado. Na Europa é manjericão. Diz por isso que na entrada de muitas casas tem aqueles pés gigantes de manjericão. De manjericão. Né? Manjericão é uma erva da prosperidade e das realizações e proteção. Hum. Você vai colocar em cima do pedido. Então eu faço o pedido, escrevo, escrevo a lápis. Kátia, tá, menos de caneta vermelha. Ah, tá. Menos okay, de caneta ou lápis, menos vermelho. Exatamente. E aí coloco um galinho de manjericão por cima do por meu cima. pedido. Aqui, olha, você vê que eu trabalho muito com alpiste, comida de passarinho, é. né? É porque alimenta o que é o mais puro e os, o mais delicado, que são os passarinhos. E brota fácil, né? E brota muito fácil. Olha, tá aqui a comida, tá. né? Vai espalhar em cima, dentro da casinha. Por cima. Por cima. Mais uma vez o papelzinho que eu escrevi. Exatamente. Tá. Colocou, vai, faz a sua prece e tá aqui uma vela. Tem que ser cor de rosa? Eu coloquei cor de rosa, mas pode ser branca, azul clara, ah. nada de cores escuras. Cores sempre clara. Ou tão pastel ou branco. Exatamente. Ah. Vai colocar... Bem na frente da entrada da casinha. Tá. E vai rezar um Pai Nosso, três Ave Maria e peça com muita fé. Faço isso uma vez só ou posso rezar todo dia? Você vai rezar todo dia. Não é porque a velha é de sete dias que você reza um dia só e pronto, né? <risos> Mas tem um horário melhor para rezar? Que você fala que a noite a depende noite, da simpatia Depois é legal, das seis né? horas, não. A não ser para Cosme e Damião, porque eles trabalhavam na calada da noite. Tá. Agora, antes das 6 horas, no máximo às 6 horas. Tá. Tá? E ali você acende e faz o pedido. Quando terminou, nesses sete dias, acabou, vai numa igreja e deixa a casinha. Deixa a casinha. As três casinhas, né? É, mas é cada igreja uma casinha. Mas eu faço o mesmo ritual para três casinhas. O mesmo ritual. O mesmo, e três igual. velinhas? Não, uma, uma velinha só. só. Depois, cada, cada casinha eu deixo na igreja. Exatamente. Numa igreja diferente. Exatamente. O porquê? É. Porque dentro da igreja todos fazem oração buscando alguma coisa. É. E ela e vai a se força conectar. é muito maior. Exatamente. Né? Olha... Vou aproveitar e passar para vocês os contatos Maria Itália, lembrar, gente, que são muitas as terapias que são feitas lá no Spa Bem-Estar. Então é legal você acessar o site, porque aí você pega direitinho quais são as terapias, de tipo, qual é feito, como é entrar em contato. Você que muitas vezes, comecinho dessa época que a gente sabe como é, já se aproximando do fim de ano, é começam aquelas encrencas familiares, é verdade. Uh, aqueles enroscos, e vai longe, né? vai longe essa história. Então pense em fazer constelação familiar, para você até entender o que é constelação verdade. familiar, que muitas vezes... Às vezes a gente não entende por que às vezes A e B não se batem de jeito nenhum. Se batem até demais, né? é. mas não harmoniza. Não harmoniza. Aí você entende direitinho na constelação de que forma que a gente pode modificar esse ciclo, Verdade. né? E muda, viu, Kátia? E muda. E outras terapias, gente, tem reiki e outras coisas. Entra lá no site spabemstar.com, www.spabemstar.com. No Facebook, Spa Bem-Estar, terapia alternativa. E os telefones 0 operadora 11 3996 4060 e 3996-4070. Kátia, eu só Diga, queria tá. que você mandasse um beijinho pra Bruninha, ela tá hospitalizada e ela adora você. Ô, oh, beijinho, Bruninha, que você se recupere logo, Exato. né? Tem todo que ter mundo força torcendo. e fé. Exato, tá todo mundo torcendo por ela. E, e a gente amoecer, ficar doentinho, faz parte, mas a gente se entregar nunca, nunca. não é verdade? É verdade. Beijo. Obrigada, Obrigada pra você, viu, uma ótima Kátia, semana. Pra você Obrigada, também. de muita paz.